தமிழ் உள்ளங்கள் அனைவருக்கும் இனிய வணக்கம் இது உங்கள் தமிழ் ஸ்டோர் சேனல் இன்றைக்கான வீடியோவில் நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸோ ரொம்ப முக்கியமான ஒரு விஷயம் தான் நம்ம இப்போ பார்க்க போகிறோம் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூ முடிச்சுட்டு இருக்கிற எல்லா ஸ்டூடெண்ட்டுமே நம்ம வந்து அடுத்து நம்ம படிக்கணும் அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அதாவது இவங்க வந்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ளஸ் டூவை பொறுத்த வரைக்கும் ஃபஸ்ட் குரூப் செகண்ட் குரூப் அப்படின்னு சொல்லி எடுத்திருப்பாங்க அதாவது ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி மேக்ஸ் இருக்கிற மாதிரியோ அல்லது பியூர் சயின்ஸ் இருக்கிற மாதிரி பெரும்பாலான மாணவர்கள் அந்த மாதிரி குரூப் எடுக்கிறாங்க ஸோ இவங்க எடுத்துகிட்டு அடுத்து நம்ம என்ன படிக்கலாம் என்ன படிக்கலாம் அப்படின்ற ஒரு ஒரு விஷயத்தில் ரொம்ப ஆராய ஆரம்பிக்கிறாங்க எல்லாருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் அப்படின்னு சொன்னால் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் மெடிக்கலில் மெடிக்கலில் நம்ம படிக்கணும் நம்ம ஒரு டாக்டர் ஆகணும் அப்படின்றது தான் பெரும்பாலும் இப்போ என்ஜினியரிங்ன்றதெல்லாம் வந்து மிக மிக ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு எல்லாருடைய கனவு வந்து பார்த்தீங்கன்னா மெடிக்கல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயங்களுக்கு நம்ம போகணுன்றது அன்றைக்கி வந்து மெயின் விஷயமாக எல்லாருமே இருந்துகிட்ருக்காங்க ஸோ அந்த வகையில் பார்க்கும்பொழுது நமக்கு தெரியும் எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ் வந்து டாக்டருக்கு மிக மிக முக்கியமான ஒரு படிப்பாக இருந்துகிட்ருக்கு எல்லாருடைய ஃபோக்கஸும் அதில் தான் வந்து இன்றைக்கி மாணவர்களுடைய ஃபோக்கஸ் எல்லாமே அதில் தான் இருந்துகிட்டும் இருக்குது ஸோ அப்படியே வந்து அவங்க வந்து எம்பிபிஎஸ் படிக்கிறாங்க பிடிஎஸ் படிக்கிறாங்கன்னா அதை நாங்கள் அட்மிஷன் போடுறாங்க அப்ளிகேஷன் போடுறாங்க எல்லாமே அவங்களுக்கு நடக்குது கவுன்சிலிங் கூப்பிட்றாங்க அந்த கவுன்சிலிங் போனதுக்கு அப்புறம் நிறைய பேருக்கு அவங்க எதிர்பார்க்குற மாதிரி வந்து நடக்கலை ஸோ என்ன காரணம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இதில் அடிப்படையில் நீட் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸாமை வச்சுட்டு தான் எல்லாருமே வந்து எடுத்துகிட்ருக்காங்க அந்த நீட்டில் வந்து இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதுவும் இந்த வருஷம் இந்த ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் அட்மிஷன் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும் ஸோ கட் ஆஃப் வந்து எந்த அளவுக்கு மிக மிக அதிகமாக இருந்ததுன்னு சொல்லி எல்லாருக்குமே கண்டிப்பாக தெரியும் நாம் எதிர்பார்க்காததை விட ரொம்ப அதிகமாக போயிருக்கு குறைஞ்சது லாஸ்ட் இயரை கம்பேர் பண்ணும்போது ஒரு எண்பதுலேருந்து நூறு மார்க்குக்கு மேலே வந்து அவங்க வந்து அதிகமாக வந்து கட் ஆஃப் ஆனது நடந்திருக்கு அப்படின்னு சொல்லும்போது இன்றைக்கி ஐநூறு நம்ம கிராஸ் பண்ணால் கூட நிறைய பேருக்கு வந்து ஒரு பிசி கேட்டகரியோ அல்லது வந்து எம்பிசி கேட்டகரியோ இருக்கிறவங்க ஒரு நானூற்றம்பதுலேருந்து ஐநூறுக்கு மேலே எடுத்தாவே கிடைக்காத சூழ்நிலைகள் இருக்குது இன்றைக்கி கவர்மெண்ட் காலேஜில் அந்த மாதிரி ஒரு கடினமான ஒரு சூழ்நிலை இருக்குது இந்த எம்பிபிஎஸ் அண்ட் பிடிஎஸ்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் பட் இருந்தாலும் நம்ம மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து ரொம்ப போராட்டம் பண்ணிவிட்டு கிட்டத்தட்ட இருந்துட்டுருக்காங்க நிறைய பேருக்கு அட்மிஷன் கிடச்சிருக்கு தெரியும் ஸோ நாம் ஏற்கனவே தமிழ்நாட்டை ஃபோக்கஸாக வச்சு நிறைய விஷயங்கள் நிறைய வீடியோக்கள் எம்பிபிஎஸ் ரிலேட்டாக நாம் போட்டிருக்கோம் ஸோ நீங்கள் அதை பார்க்கலன்னா நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஸோ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது என்னென்னா அப்படி நீங்கள் அவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நம்ம நீட் எக்ஸாம் எழுதுகிறோம் எல்லாமே படிக்கிறோம் நிறைய செலவு பண்ணுறோம் எல்லாமே முடிச்சுட்டு எம்பிபிஎஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் பிடிஎஸ் அப்ளை பண்ணுறோம் நமக்கு இது ரெண்டுமே எதுவுமே கிடைக்கலனா நம்ம வெக்ஸ் ஆகாமல் அடுத்து நம்ம என்ன படிக்கலாம் அப்படின்னு தான் இந்த வீடியோவில் மெயினாக நம்ம பார்க்க போகிற விஷயங்கள் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நான் சொல்ல போகிறது என்னென்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மொத்தம் பதினான்கு வகையான கோர்சஸ் மெடிக்கல் ரிலேட்டடான கோர்சஸ் வந்து ஒரு பதினான்கு வகையான மிக மிக முக்கியமான கோர்சஸ் இருக்குது இந்த கோர்ஸை பற்றி உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் ஸோ அதில் இருக்கிறது எத்தனை வருஷம் ஒரு ஃபீஸ் வந்து எவ்வளோ வரும்ன்ற விஷயங்கள தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு ரெண்டு கோர்ஸ் நான் சொல்லவே தேவையில்லை உங்களுக்கு தெரிஞ்சது தான் எம்பிபிஎஸ் இன்னொன்று வந்து பிடிஎஸ் எம்பிபிஎஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தரை வருடம் கிட்டத்தட்ட ஆறு வருடம் வந்து அங்கே படிக்க வேண்டியது இருக்குது இந்த ஆறு வருடம் படித்தாங்க அப்படின்னு சொன்னீங்கன்னா இந்த பேச் இந்த ஆறு வருடத்தில் இவங்க வந்து இன்டர்ன்ஷிப்பு சேர்த்து தான் இந்த ஆறு வருடம் அப்படின்னு சொல்லி நாம் இப்போ சொல்கிறோம் அதுவே உங்கள் செல்ஃப் நர்சிங் காலேஜில் எடுக்கிறீங்கன்னா நான்குலேருந்து ஐந்து லட்சம் வரைக்குமே செலவாகுது அது இங்கே மேனேஜ்மெண்ட்டில் கோட்டாவில் போகிறீங்க ஒரு பன்னெண்டு லட்சம் ரூபாய்க்கு மேலே செலவாகுது ஸோ செலவும் வந்து கூட எம்பிபிஎஸ் ஓகே அது நமக்கு கிடச்சிதுன்னு சொன்னால் தைரியமாக படிங்க ஸோ இந்த நேரத்தில் நான் எல்லாருக்குமே சொல்லிக்கிறது ஒரே ஒரு விஷயம் தான் என்னென்னா நிறைய பேர் அவங்க எந்த காலேஜு கேட்குறாங்களோ அந்த காலேஜ் கிடைக்கணும் அப்படி அந்த காலேஜ் கிடைக்கலன்னு சொன்னால் கிடைக்கிற காலேஜ் எடுத்து படிங்க ஏன்னா அந்த நம்ம கேட்ட காலேஜ் கிடைக்கல நாம் வந்து எம்எம்சி கேட்டோம் நமக்கு கொடுக்கவே இல்லை அவங்க வேறு ஏதோ விழுப்புரத்தில் ஒன்று கொடுத்துருக்காங்க திருச்சியில் கொடுத்துருக்காங்க அந்த மாதிரிலாம் நம்ம படிக்க தான் எனக்கு விருப்பம் இல்லை அப்படின்னு நினைக்காதீங்க ஸோ எம்பிபிஎஸ்ன்றது நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து படிக்கிறீங்களோ காலேஜே முக்கியம் தானே இல்லைன்னு சொல்லலை அப்படி இருந்தாலும் நீங்கள் வந்து எந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து உங்களை நீங்கள் ஷைன் பண்ணிக்கிறீங்களோ அந்த அளவுக்கு நீங்கள் வெளியில் வர முடியும் ஸோ காலேஜோட பர்ஃபார்மன
ஸோ இதை தவிர மீதி இருக்கிற பன்னெண்டு கோர்ஸ் என்னென்ன அப்படின்னு சொல்லி நம்ம இப்போ பார்க்கலாம் ஸோ பிஹெச்எம்எஸ் ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஹோமியோபதி படிப்பு ஸோ பேச்சலர் ஆஃப் ஹோமியோபதி மெடிக்கல் சயின்ஸ் மெடி மெடிசன் அண்ட் சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து இந்த சாரி மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி அப்படின்னு சொல்கிறதா வந்து இந்த கோர்ஸ் இந்த கோர்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுவும் வந்து ஐந்தரை வருட படிப்பு முழு டாக்டர் என்னென்னா இங்கிலீஷ் மெடிசன் ட்ரீட் பண்ணாமல் இவங்க வந்து ஹோமியோபதி மெடிசன் ட்ரீட் பண்ண போகிறாங்க சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு கோர்ஸ்ன்றதுனால இன்றைக்கி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எல்லாருமே ஹோமியோபதி நாடி வந்துட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால் ஹோமியோபதிக்கு முக்கியத்துவம் வந்து இருக்குது ஸோ இதை நீங்கள் எடுத்து படிக்கலாம் சார் அடுத்ததாக பிஏஎம்எஸ் பிஏஎம்எஸ்ன்றது ஆயுர்வேதிக் அதாவது பேச்சலர் ஆஃப் ஆயுர்வேதிக் மெடிசன் அண்ட் சர்ஜரி ஸோ இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வருடம் இதுவும் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஐந்தரை வருடம் வந்து படிக்க வேண்டியது இருக்குது எல்லாமே டாக்டருக்கு நிகரான படிப்பு தானே இது எல்லாமே இங்கிலீஷ் மெடிசன் கிடையாது டைரெக்டாக வந்து நம்ம இந்தியன் மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இந்திய மருத்துவ படிப்புகள் அப்படின்னு சொல்கிற அந்த லிஸ்ட்டில் இது வர்றதுனால இதுவும் வந்து சைடு எஃபெக்ட் இல்லாத ஒரு படிப்பு சைடு எஃபெக்ட் இருக்காது படிக்கிறதுல நான் சொல்ல ட்ரீட்மெண்ட் பண்ணுற அந்த அந்த டேப்லெட்டை எடுத்துக்கிற அந்த பேஷண்ட்டுக்கு சைடு எஃபெக்டே இல்லாத ஒரு விஷயம் ட்ரீட்மெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால எல்லாருமே இதன்னைக்கு இதையும் வந்து நாடிகிட்டு இருக்காங்க ஹோமியோபதியில் வந்து பேச்சலர் ஆஃப் ஹோமியோபதி ஒன்று இருக்குது இன்னொன்று வந்து டிப்ளமோ இன் ஹோமியோபதி இந்த டிப்ளமோ இன் ஹோமியோபதி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான்கு வருட படிப்பாக இருக்குது ஸோ இதையும் நம்ம எடுத்து படிக்கலாம் ஸோ இதுக்கு வந்து நமக்கு நீட் அவசியமாகன்றதை பார்த்துக்கோங்க ஸோ நீட் மெடிசன் சம்மந்தப்பட்டதான் நீட் கண்டிப்பாக இருக்கும் பட் இந்த படிப்பை பொறுத்தவரை நீட் இருக்காது டிப்ளமோவில் அது தெரிஞ்சுக்கோங்க இது வந்து குறைஞ்சது ஒரு அறுபதாயிரத்தை ஆரம்பித்து இதுவும் ஒரு மூன்று லட்ச ரூபா வரையுமே நமக்கு அமௌண்ட் ஆனது செலவாகுது ஸோ அடுத்து பிஇஎம்எஸ் ஸோ ஆறாவது படிப்பாக வந்து பிஇஎம்எஸ் இது வந்து பேச்சலர் ஆஃப் யுனானி மெடிசன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இதுவும் வந்து ஐந்தரை வருட படிப்பு ஸோ இப்போ நம்ம பார்த்துட்டு இருக்கிறது எல்லாமே குறைஞ்சது ஐந்துலேருந்து ஐந்தரை வருடம் ஆறு வருடம் அந்த மாதிரி தான் படிப்பானது இருக்குது ஏன் எல்லாமே வந்து டாக்டருக்கு நிகரான படிப்பு அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இந்த அளவுக்கு முக்கியத்துவம் கொடுத்து நம்ம கண்டிப்பாக படிக்க வேண்டியது இருக்குது ஸோ இந்த படிப்பை நீங்கள் சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிஇஎம்எஸ் வந்து இதுவும் நீட் அடிப்படையில் நடக்குது குறைஞ்சது அதிகபட்சம் ஒரு மூன்று லட்ச ரூபா வரைக்கும் நமக்கு செலவாகும் குறைந்தபட்சம் கவர்மெண்ட் காலேஜ் இருந்தால் கம்மியாகவும் ப்ரைவேட் காலேஜஸ் செல்ஃப் ஃபினான்சிங் மேனேஜ்மெண்ட் அப்படின்னு போகும்போது கொஞ்சம் ஃபீஸ் ஆனது கண்டிப்பாக அதிகமாகவே இருக்கும் ஸோ அடுத்ததை நம்ம என்ன பார்க்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா பேச்சலர் ஆஃப் வெட்னரி சயின்ஸ் இந்த வெட்னரி சயின்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு படிப்பு இதுவும் வந்து டாக்டர் தான் ஆனால் இதில் வந்து நீட் வந்து நமக்கு அவசியம் இல்லை ஆனால் பாண்டிச்சேரியில் வந்து நீட் அப்படின்னு நீட்டு பேஸஸில் பேஸில் தான் இதையும் எடுக்கிறாங்க தமிழ்நாட்டில் தான் நீட் பேஸ் கிடையாது இந்த வெட்னரி சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இப்போ வந்து கவுன்சிலிங் ஸ்டார்ட் பண்ண போகிறாங்க வெட்னரிக்கு நான் ஏற்கனவே ஒரு வீடியோவும் கொடுத்துருக்கேன் ஷெடியூலும் அங்கே அனௌன்ஸ் பண்ணிட்டாங்க இது வந்து ஒரு ஐந்து வருட படிப்பாக இருக்குது குறைஞ்சது ஒரு ஒரு லட்சத்து இருபத்தஞ்சாயிரம் அதில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு அஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் நமக்கு இது செலவாகும் அடுத்ததாக வந்து பி ஃபார்ம் அப்படின்னு படிக்க பேச்சலர் ஆஃப் ஃபார்மசி இந்த ஃபார்மசி சம்மந்தப்பட்ட படிப்புகள் ம மருந்துகளை பற்றி ஃபுல்லாக படிக்கிறது இது ஒரு நான்கு வருட படிப்பாக இருந்துட்டுருக்கு இதுவும் ஒரு ஐந்துலேருந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபா வரைக்கும் நமக்கு ஆவரேஜாக செலவாகுது நான் சொல்கிற ஃபீஸ் எல்லாமே ஆவரேஜ் ஃபீஸ் தான் எக்ஸாக்ட் கிடையாது ஸோ அதை மனசில் வச்சுக்கோங்க அடுத்ததாக டிப்ளமோ இன் ஃபார்மா அப்படின்னு சொல்லி இருக்குது அதாவது டிப்ளமோ இன் ஃபார்மசி இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கோர்ஸ் நமக்கு வந்து ஒரு இரண்டு வருடத்தில் முடிக்க முடியும் டிப்ளமோ கோர்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிறதுனால இது வந்து ஒரு அதிகபட்சம் ஒன் லேக் வரைக்கும் நமக்கு செலவாகும் அடுத்ததாக வந்து பிஓடி அதாவது பேச்சலர் ஆஃப் ஆக்குபேஷனல் தெரப்பி அப்படின்னு சொல்கிறது இதுவும் வந்து ஒரு நான்கரை வருட படிப்பாக இருக்குது ஸோ இதை நம்ம சூஸ் பண்ணி படிக்கலாம் ஸோ அடுத்ததாக பிஎம்எல்டி பிஎம்எல்டின்னு சொல்கிறது நமக்கு தெரியும் பேச்சலர் ஆஃப் மெடிக்கல் லேபரட்ரி டெக்னாலஜி அப்படின்னு சொல்கிற இந்த படிப்பு வந்து மூன்று வருட படிப்பு இதுவும் வந்து ஒரு அறுபதாயிரத்துலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு இரண்டரை மூன்று லட்சம் வரைக்குமே நமக்கு செலவாகும் ஸோ எல்லா கோர்ஸுமே கவர்மெண்ட் காலேஜில் கிடைச்சனா ரொம்ப பெஸ்ட்டு க ஃபீஸ் ரொம்ப கம்மியாகவே இருக்கும் நம்ம செல்ஃப் ஃபினான்சிங் அப்படின்னு போகும்போது கண்டிப்பாக ஃபீஸ் ஆனது கொஞ்சம் அதிகமாக தான் இருக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ அடுத்ததாக இன்னொரு முக்கியமான படிப்பு இருக்குது இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா பிபிடி அப்படின்னு சொல்லப்படுகின்ற பேச்சலர் ஆஃப் ஃபிசியோதெரப்பி அப்படின்னு
ஸோ அடுத்ததாக கடைசியாக பிஎன்ஒய்எஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த படிப்பு அதாவது பேச்சுலர் ஆஃப் நேச்சுரோபதி அண்ட் யோகா சயின்ஸ் அப்படின்னு சொல்கிற இந்த படிப்பு இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம இயற்கை சம்மந்தப்பட்ட படிப்பாக இருக்கும் அதே நேரத்தில் யோகா சம்மந்தப்பட்ட படிப்பாகவும் இருக்குது ஸோ இது வந்து நீட் எக்ஸாம் அதிகமாக தேவைப்படாது முடிஞ்ச அளவுக்கு வந்து இந்த மாதிரி கோர்ஸ்லாம் எடுத்து படிக்கிறதுனால நல்ல ஒரு பெனிஃபிட் நமக்கு கண்டிப்பாக கிடைக்கும் இது வந்து ஒரு ஐந்தரை வருடம் வந்து நம்ம கண்டிப்பாக இதை படிக்க வேண்டிய சூழ்நிலையில் இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் தெரிஞ்சுங்க ஸோ ரெண்டாவது ஸோ பிஎன்ஒய்எஸ் வந்து நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் நீட்டு தேவையில்லைன்னு சொல்லி இது ப்ளஸ் டூ மார்க் பே பேஸ் பண்ணி தான் வந்து அவங்க நடத்துகிறாங்க ஸோ ப்ளஸ் டூ ஒன்று எவ்வளோ வந்து கட் ஆஃப் எடுக்கிறீங்க எவ்வளோ மார்க் எடுக்கிறீங்கன்ற பொறுத்து அந்த மெரிட் மார்க் வச்சு தான் இதை எடுப்பாங்க தைரியமாக இதை நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ கிட்டத்தட்ட நான் வந்து பதினாலு சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இந்த பதினாலு கோர்ஸஸில் எந்த கோர்ஸ் வேணும் எடுத்து படிக்கலாம் எந்த கோர்ஸ் எடுத்து படுத்தாலும் நல்ல கோர்ஸ் கோர்ஸ் தான் ஆனால் இங்கே படிக்கிற விதங்கள் உங்களோட முழு ஈடுபாடு இதை பொறுத்து தான் வந்து எதிர்காலம் என்பது உங்களுக்கு கண்டிப்பாக இருக்கும் இந்த வீடியோ மேக் பண்ண மெயின் காரணமே என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக எம்பிபிஎஸ் நமக்கு கிடைக்கல பிடிஎஸ் கிடைக்கலன்னு வீட்டில் சும்மா இல்லாமல் சில பேர் என்ன பண்ணுறாங்கன்னா டைமை வீணாக்குறாங்க வருஷத்தை வீணாக்கிட்டு திரும்ப ஒரு நீ நீட் கோச்சிங் கிளாஸுக்கு போயிட்டு திரும்ப வந்து நம்ம டைமை வேஸ்ட் பண்ணாமல் இந்த படிப்புகளில் வந்து என்னென்னலாம் பெஸ்ட்டாக இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் நினைக்கிறீங்களோ உங்களுக்கு அடாப்டான எந்த படிப்பு நல்லா இருக்குன்னு சொல்லி நீங்கள் நினச்சி நினைக்கிறீங்களோ அந்த படிப்பை சூஸ் பண்ணி படிங்க ஸோ உங்களுக்கு வந்து கட் ஆஃப் அதிகமானது வந்து எம்பிபிஎஸ் பிடிஎஸில் தான் கட் ஆஃப் அதிகமாக இருந்தது மற்ற கோர்ஸஸில் வந்து உங்களுக்கு நீட் கட் ஆஃப் வந்து கம்மி கம்மியாகவே இருக்கும் நல்லாவே கிடைக்கும் தைரியமாகவே நீங்கள் படிக்கலாம் ஸோ இந்த இன்னொரு இன்ஃபர்மேஷன் என்னென்னா இந்த பேராமெடிக்கல் சயின்ஸை பொறுத்த வரைக்கும் இன்னும் அப்ளிகேஷன் கொடுக்கல ரெண்டாவது வந்து இது பொதுவாக வந்து ஆகஸ்ட் மாதம் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க ஆகஸ்ட் எண்டில் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க செப்டம்பர் ஃபஸ்ட் வீக்கில் மேக்ஸிமம் வந்து கவுன்சிலிங் வர மாதிரி இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் அவங்க பிளான் பண்ணிகிட்ருக்காங்க இது வரைக்கும் இன்றைக்கி நம்ம கொடுக்கல இப்போதைக்கு வந்து நம்ம சொன்ன அந்த வெட்டினரி சயின்ஸுக்கு தான் வந்து இந்த மாதமே கவுன்சிலிங் வந்து நடக்க போகுது ஸோ இதை மனசில் வச்சுக்கோங்க ஸோ மெடிக்கல் தொடர்பான எந்த ஒரு விஷயமாக இருந்தாலும் கமெண்ட் செக்ஷனில் கேளுங்க முடிஞ்ச அளவு கமெண்ட் நான் பார்த்துட்டேன்னு சொன்னால் உங்களுக்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் இதுக்கப்புறம் வரப்போகிற கவுன்சிலிங் மெடிக்கல் ரிலேட்டடாக வரப்போகிற பேராமெடிக்கலில் என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் நடக்க போகுது எவ்வளோ கட் ஆஃப் வரப்போகுது விவரங்கள் எல்லாமே தொடர்ச்சியாக நம்ம நம்ம நம்மளுடைய சேனலில் வந்து கொடுக்க போகிறோம் தவறாமல் நம்ம சேனலில் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கள் ஒரு ஒரு விடம் தவறாமல் பார்த்துட்டு நீங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாேருக்கும் வீடியோவை ஷேர் பண்ணுங்கள் எல் எந்த ஒரு வீடியோ வந்து வீடியோவுக்கு ஒரு லைக் கொடுங்க ஸோ தேங்க்யூ 